বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এয়ারক্রাফটের ইঞ্জিন ম্যানুফ্যাকচারার হিসেবে যাত্রা শুরু করে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ অটোমোবাইল নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বিএমডাব্লিউ পরবর্তীতে ফ্ল্যাট টুইন ইঞ্জিন মোটরসাইকেল ম্যানুফ্যাকচার এবং দুটি বিশ্বযুদ্ধে ইঞ্জিন ও গাড়ি চাপাই দিয়েছিল কোম্পানিটি বর্তমানে অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রির কনজিউমার মার্কেটের পাশাপাশি মোটর স্পোর্টস সেগমেন্টেও গাড়ি নির্মাণ করে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি একসময় জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বী মার্সিডিজ বেঞ্চ ধারা প্রায় টেক ওভার হয়ে যাওয়া বিএমডাব্লিউ বর্তমানে ষাট বিলিয়ন ডলারের বেশি মার্কেট ক্যাপ নিয়ে বিশ্বের লিডিং কার ম্যানুফ্যাকচারারদের মধ্যে অষ্টম অবস্থানে রয়েছে বিএমডাব্লিউর পূর্ণ রূপ হচ্ছে বায়োরিশা মোটর অ্যান্ড ওয়ার্কা যার মানে ব্যাফারিয়ান মোটর ওয়ার্কস উনিশশো তেরো সালের অক্টোবর মাসে কার্ল ফেডারিক র্যাপের হাত ধরে র্যাপ মোটর অ্যান্ড ওয়ার্কা নামে যাত্রা শুরু করে বিএমডাব্লিউ ইঞ্জিনিয়ারিং পেশার প্রতি তার ছিল অদম্য আগ্রহ এবং উনিশশো আট থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত তিনি জাস্ট অটোমোটিভ কোম্পানিতে চাকরি করেন এরপর উনিশশো সাল পর্যন্ত তিনি ডাইমলার মোটর অ্যান্ড গ্রেজল শ্যাফটে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইনার হিসেবে কাজ করেন পরবর্তীতে এই চাকরিটি ছেড়ে দিয়ে ফ্লোগার্গ ডয়চল্যান্ডের একটি ব্রাঞ্চ প্রধানের দায়িত্ব নেন যখন ফ্লোগার্গ ডয়চল্যান্ড একেবারে বন্ধ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায় তখন কার্ল র্যাপ এবং জুলিয়াস অস্পিটাইজার সকল ধরনের ইঞ্জিন ম্যানুফ্যাকচার করার উদ্দেশ্যে দুই লক্ষ রাইক্স মার্কসের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠানটিকে একয় করে নেয় সে সময়ে আসন্ন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছিল ফলে র্যাপ এয়ারক্রাফটের জন্য ইঞ্জিন ম্যানুফ্যাকচার করতে শুরু করেন তার তৈরি ইঞ্জিনগুলোতে কিছু স্ট্রাকচারাল ত্রুটির কারণে সেগুলো ভাইব্রেট করত ফলে শেষ পর্যন্ত এই ব্যবসাটি সফল হয়নি একই সময়ে গুস্টাফ অটো নামে আরেকজন ইঞ্জিনিয়ারের ডিজাইন করা এয়ারক্রাফট ইঞ্জিন দিয়ে বেশ সফলভাবে ব্যবসা করতে থাকে অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কারণে সে সময় কার্ল র্যাপের কোম্পানিটি প্রায় বন্ধ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায় কিন্তু প্রুশিয়ান আর্মির কাছ থেকে ছয়শটি এয়ারক্রাফট ইঞ্জিন তৈরির অর্ডার পেলে তার ব্যবসাটি আবারও ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ পায় তিনি ফ্রান জোসেফ পপ নামে একজন ব্যবসায়ী এবং তার ফিনান্সিয়াল পার্টনার ক্যামিলো ক্যাস্টিগ্লিয়নের সাথে পার্টনারশিপে বায়োরিশা ফ্ল্যাগজুক ওয়ার্ক বা বিএফডাব্লিউ নামে একটি নতুন কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন উনিশশো সালে এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনের চাহিদা মেটাতে সরকারি অনুরোধে বিএফডাব্লিউকে গুস্টাফ অটোর ফ্লোক মেশিন অ্যান্ড ফ্যাব্রিকের সাথে মার্চ করা হয় উনিশশো সালে বিএফডাব্লিউ নাম পরিবর্তন করে বায়োরিশা মোটর অ্যান্ড ভায়াকা নাম রাখা হয় যা সংক্ষেপে বিএমডাব্লিউ হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে একই বছর কোম্পানিটির সকল প্রোডাক্টে ব্যবহার করার জন্য প্রথমবারের মতো বিএমডাব্লিউ এমব্লেমে ইন্ট্রোডিউস করা হয় উনিশশো আঠারো সালে বিএমডাব্লিউকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে লিস্টেড করা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে উনিশশো সালের আঠাশ জুন জার্মানি ভার্সিলিস চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে সারেন্ডার করে এই চুক্তির শর্তগুলোর একটি ছিল যে জার্মানি প্লেনের ইঞ্জিন তৈরি করতে পারবে না যার প্রেক্ষিতে বিএমডাব্লিউ সফলতার যাত্রা থেমে যায় যুদ্ধ পরবর্তী ওই সময়টাতে কোম্পানিটি রেলওয়ে ব্রেক এবং ইনবোর্ড ইঞ্জিন বানানোর কাজ শুরু করে বিএমডাব্লিউর তৈরি রেলওয়ে ব্রেকগুলো এতটাই সফল হয় যে উনিশশো সালে বার্লিনের একটি ব্রেক তৈরির কোম্পানি নর বার্মিজ এইচি বিএমডাব্লিউর মেজরিটি শেয়ার কিনে নেয় এবং কোম্পানিটিকে মিউনিখে রিলোকেট করে ক্যামিলো ক্যাস্টিগ্লিয়নি ইউরোপের অন্যতম ধনী ব্যবসায়ী যিনি নর ব্রেমজি এজির মেজরিটি শেয়ারহোল্ডার ছিলেন তিনি বিএমডাব্লিউ কনস্ট্রাকশন অপারেশন এমপ্লয়ি প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটিস এবং লোগো সহ সব কিছু কিনে নেন এবং সেসব আবার বায়োরিশা ফ্লোকজক ওয়ার্ক বা বিএফডাব্লিউতে ট্রান্সফার করেন উনিশশো তেইশ সালে প্যারিস মোটর শোতে লঞ্চ হওয়া বিএমডাব্লিউ আর থার্টি মোটরসাইকেলটি ছিল বিএমডাব্লিউর প্রথম কমপ্লিট ভেহিকল এর আগে কোম্পানিটি শুধুমাত্র বিভিন্ন ধরনের ভেহিকেলের ইঞ্জিন প্রস্তুত করত বিএমডাব্লিউ তাদের নিজস্ব ডিজাইনার দিয়ে উনিশশো সাতাশ সালে কোম্পানিটির লোগো ডিজাইন করে যা মূলত র্যাপ মোটরসের লোগো এবং ব্যাফারিয়ান পতাকার রংকে কম্বাইন করে ডিজাইন করা হয় উনিশশো আঠাশ সালে বিএমডাব্লিউ ফেয়ারজিয়ক ফ্যাব্রিক আইজান আখ নামে জার্মান অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারারকে একখর করে নেয় এবং ব্রিটিশ অস্টিন সেভেন মোটর কারের লাইসেন্সড কপি হিসাবে ডিক্সি থ্রি ফিফটিন গাড়িটির প্রোডাকশন শুরু করে সেম ডিজাইনটিকে কিছুটা মডিফাই করে উনিশশো সালে বিএমডাব্লিউ থ্রি ফিফটিন নামে নতুন একটি গাড়ি লঞ্চ করে একই দশকে ডাইমলার মোটর অ্যান্ড গ্যাজল শ্যাফ্ট এবং বেঞ্জ ও ক্লি মার্চ হয়ে মার্সিডিস বেঞ্জ গঠন করে বিএমডাব্লিউ এবং মার্সিডিস বেঞ্জের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা অটোমোবাইল ইতিহাসের বেশ কয়েকটি মাইল ফলক সৃষ্টি করে যেমন প্রথম ডিজেল চালিত ইঞ্জিন প্রথম ফিউল ইঞ্জেকশন এবং টার্বো চার্জার গাড়ি বিএমডাব্লিউ থ্রি ফিফটিন কোম্পানিটি সর্বপ্রথম অফিসিয়ালি ম্যানুফ্যাকচার্ড কার হলেও উনিশশো সালে এই জার্মান অটোমেকার কোম্পানিটি অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রির মোস্ট ইনোভেটিভ ক্রিয়েটরের মধ্যে অন্যতম হয়ে ওঠে সে বছর কোম্পানিটি তাদের বিএমডাব্লিউ থ্রি জিরো থ্রি মডেলটি
আর্মামেন্টের চাহিদা পূরণ করতে কোম্পানিটি বেশ কিছু নতুন প্ল্যান্ট ডেভেলপ করার পাশাপাশি প্রোডাকশন ক্যাপাসিটিও এক্সটেন্ড করে আর এই কাজে তৎকালীন জার্মান সরকারও বিএমডাব্লিউকে বেশ ভালো সাপোর্ট দিয়েছিল উনিশশো সালে বিএমডাব্লিউ ফ্ল্যাগ মোটর অ্যান্ড বাউ বিএমডাব্লিউ এজির অ্যারো ইঞ্জিন সেকশনটিকে নিজেদের অধীনে নিয়ে নেয় এর দুই বছর পর কোম্পানি দুটোকে এক করে ফ্লুখ মোটর অ্যান্ড আইজেনাক প্রতিষ্ঠা করা হয় পরবর্তীতে উনিশশো সালে কোম্পানিটির নামের সাথে বিএমডাব্লিউ বর্ণগুলো যুক্ত করা হয় বিএমডাব্লিউ যুদ্ধ চলাকালীন জার্মান মিলিটারিকে আর্মামেন্ট সাপ্লাই করাতে যুদ্ধ শেষে অ্যালাইড ফোর্স বিএমডাব্লিউর প্রতিটি প্ল্যান্ট সিজ করে সেগুলোকে ডিসমেন্টেল করে দেয় একেবারে নিঃশেষ হওয়া থেকে কোম্পানিটিকে রক্ষা করতে পট প্যান এবং অন্যান্য কিচেন ইউটেন্সিলের মতো হাউস হোল্ড প্রোডাক্ট প্রস্তুত করতে শুরু করে বিএমডাব্লিউ জার্মানির যুদ্ধ পরবর্তী ক্ষতিপূরণের অংশ হিসেবে বিএমডাব্লিউর মিউনিক ফ্যাসিলিটির মেশিনগুলো ডিসমেন্টেল ও রপ্তানি করে দেওয়া হয় যুদ্ধ পরবর্তী সময় উনিশশো সালের মার্চ মাসে বিএমডাব্লিউ তাদের আর মডেল মোটরসাইকেলটির এনহ্যান্সড ভার্সন হিসেবে আর মোটরসাইকেল ইন্ট্রোডিউস করে যদিও এই আর টোয়েন্টি ফোরের প্রোডাকশন উনিশশো সালের ডিসেম্বর মাসে শুরু হয় তবুও সকল এক্সপেকটেশনকে ছাড়িয়ে শুধুমাত্র উনিশশো সালে এই মোটরসাইকেলটি সর্বমোট নয় হাজার একশো ইউনিট বিক্রি হয় উনিশশো সালে কোম্পানিটি বিএমডাব্লিউ ফাইভ নামে তাদের প্রথম গাড়িটি ইন্ট্রোডিউস করে যা ছিল ছয় সিটার সেলন ভেহিকল গাড়িটি এলিট ক্লাসকে টার্গেট করে ম্যানুফ্যাকচার করা হলেও আসানুর বিক্রি করতে ব্যর্থ হয় উনিশশো সালে মার্সিডিস যখন থ্রি হান্ড্রেড এস এল গাড়ির মডেলটি লঞ্চ করেছিল তার দুই বছর পরই বিএমডাব্লিউ তাদের ফাইভ মডেল নিয়ে কম্পিট করার চেষ্টা করে তবে হাই কোয়ালিটি ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা গাড়িগুলোর এস্টিমেটেড প্রাইস পাঁচ ডলার ধরা হলেও প্রোডাকশন শেষে তার দ্বিগুণেরও বেশি দশ হাজার পাঁচশো ডলারে গিয়ে দাঁড়ায় অটোমোবাইল এন্থুজিয়াস্টের কাছে গাড়িটি বেশ প্রশংসিত হলেও হাই প্রাইস ট্র্যাকের কারণে কমার্শিয়ালি ফেল্ড হয় প্রজেক্টটি এছাড়া উনিশশো সালে ভোক্স ওয়াগনের অ্যাফোর্ডেবল গাড়িগুলোর সাথে কম্পিট করতে ব্যর্থ হওয়া বিএমডাব্লিউ তখন প্রায় দেউলিয়া হওয়ার পথে ছিল সে সময় বিএমডাব্লিউ কম্পিউটার মার্সিডিস বেঞ্জ বিএমডাব্লিউকে অ্যাকর করে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল সে বছরই জার্মান অন্টারপ্রেনার হার্বার্ট কোয়ান্ট কোম্পানিটির মেজরিটি শেয়ার অ্যাকোয়ার করে নিলে বিএমডাব্লিউর আর্থিক দুরবস্থার অবসান ঘটে এবং তাদের সেভেন হান্ড্রেড সিরিজের গাড়ি ইন্ট্রোডিউস করে এরপর পরই বিএমডাব্লিউ তাদের ফিফটিন হান্ড্রেড মডেলের গাড়িগুলো ইন্ট্রোডিউস করে এবং নতুন লাইন আপের মোটরসাইকেলও লঞ্চ করে যা এখনও ইউএসএতে বেশ জনপ্রিয় উনিশশো সালে বিএমডাব্লিউ নিউ ক্লাস লাইন আপের কম্প্যাক্ট সেডান গাড়ি লঞ্চ করা হয় এই লাইন আপটির মাধ্যমেই মূলত কোম্পানিটির বর্তমান স্পোর্টস ওরিয়েন্টেড কার ম্যানুফ্যাকচারের রেপুটেশন তৈরি হয় এর পরপরই বিএমডাব্লিউ তাদের কুপে এবং লাক্সারি সেডান মডেলগুলোর মাধ্যমে প্রোডাক্ট পোর্টফোলিওকে আরও এক্সপ্যান্ড করতে শুরু করে উনিশশো সালে বিএমডাব্লিউ তাদের নিউ সিক্স সেডান গাড়িগুলো লঞ্চ করে যার মধ্যে ই থ্রি সেডান মডেল এবং ই নাইন কুপে মডেলগুলো ছিল লঞ্চের পর থেকে ই নাইন মডেলের গাড়িগুলো বিভিন্ন ভার্সনে ত্রিশ হাজারটিরও বেশি প্রোডাকশন করা হয় সে সময় অডি ওয়ান হান্ড্রেড কুপে অ্যাস ফোর টরিনো এবং ইস্যুজু ওয়ান ওয়ান সেভেন কুপে মডেলের গাড়িগুলো ছিল সরাসরি বিএমডাব্লিউ ই নাইন মডেলের কম্পিউটার তাছাড়া মার্সিডিস বেঞ্জের ডব্লিউ ওয়ান জিরো এইট ও ডব্লিউ ওয়ান ওয়ান ফোর মডেলের লাক্সারি কারগুলো ছিল বিএমডাব্লিউ ই থ্রি সেডানের কম্পিউটার উনিশশো সালে বিএমডাব্লিউ তাদের মিড সাইজড সেডান বিএমডাব্লিউ ফাইভ সিরিজ লঞ্চ করার পাশাপাশি উনিশশো সালে বিএমডাব্লিউ থ্রি সিরিজের লাক্সারি কুপে গাড়িগুলোকেও লঞ্চ করা হয় এই দু বছর পর বিএমডাব্লিউ তাদের লাক্সারি সেডান বিএমডাব্লিউ সেভেন সিরিজ লঞ্চ করে উনিশশো সালে কাস্টমারদের চাহিদা ফুলফিল করার লক্ষ্যে বিএমডাব্লিউ ই নাইন মডেলের সাকসেসর হিসেবে সিরিজ সিক্স ইন্ট্রোডিউস করা হয় এই তিনটি মডেলের প্রধান কম্পিউটার ছিল ফোর্ড পিন্টো ভলভো টু ফোর্টি সিরিজ এবং শেভলে মনটে কার্লের মতো গাড়িগুলো তৎকালীন সময়ে অনেক প্রাইভেটি মডিফাইড বিএমডাব্লিউ গাড়ি নিয়ে বিভিন্ন মোটর স্পোর্ট ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে বেশ সাফল্য পেয়েছিল যার প্রেক্ষিতে বিএমডাব্লিউর ইঞ্জিন এবং গাড়ি ফর্মুলা ওয়ান ফর্মুলা টু এবং স্পোর্টস কার রেসিং কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করে লামান্স নারবার্গিং এন্ডুরেন্স রেসিং এবং ট্যুর ডে কোর্সের মতো র্যালি রেসিংয়ে অংশ নিয়ে শিরোপা জিতেছে তাদের রেসিং বিভাগকে সাপোর্ট করার জন্য উনিশশো সালে বিএমডাব্লিউ এম বা মোটর স্পোর্ট ডিভিশন তাদের প্রথম রোড গাড়ি বিএমডাব্লিউ এম ওয়ান লঞ্চ করে যা একটি মিড ইঞ্জিন চালিত সুপার কার মোটর স্পোর্ট ডিভিশনের দক্ষতা ব্যবহার করে উনিশশো সালে বিএমডাব্লিউ থ্রি সিরিজের একটি এনহ্যান্সড ভার্সন বিএমডাব্লিউ এম থ্রি লঞ্চ করে যা বর্তমান সময়ে কোম্পানিটির আইকনিক গাড়িগুলোর মধ্যে অন্যতম একই বছর কোম্পানিটি তাদের সেভেন ফিফটি আই লাক্সারি সেডানে প্রথমবারের মতো ভি টুয়েলভ ইঞ্জিন ব্যবহার করে বিএমডাব্লিউর এম সিরিজটি ফোর্ড মাস্টাং জিটি মার্সিডিস বেঞ্জ ফোর ফিফটি এস ইএল এবং টয়োটার প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড লেক্সাসের এল এস মডেলগুলোর সাথে কম্পিট করেছিল উনিশশো সালে রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্টের
পরবর্তী দুনিশো পঁচানব্বই সালে জেড থ্রি এবং দুই হাজার সালে জেড এইট মডেলগুলো রিলিজ করা হলেও এই গাড়িগুলো এখন আর প্রস্তুত করা হয় না তবে দুই হাজার দুই সালে লঞ্চ হওয়া বিএমডাব্লিউ জি ফোর গাড়িটি একমাত্র রোডস্টার যা এখনও প্রোডাকশন করা হয় এই মডেলটির কম্পিটিটর হিসেবে মাজডা এম এক্স ফাইভ মিয়াটা মার্সিডিস বেঞ্জ এস এল সি ক্লাস পোশে সেভেন এইটিন এমনকি দুই হাজার বিশ সালে রিলিজ হওয়া নতুন টয়টা সুপ্রা মডেলের গাড়িগুলো রয়েছে উনিশশো চুরানব্বই সালে বিএমডাব্লিউ প্রথমবারের মতো জার্মানির বাইরে সাউথ ক্যারোলাইনাতে তাদের প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটি প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বজুড়ে এবং বিশেষ করে ইউএসএতে এসইভি টাইপের গাড়িগুলো বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলে উনিশশো নিরানব্বই সালে বিএমডাব্লিউ তাদের এক্স ফাইভ স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটি ভেহিকেল লঞ্চ করার মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন একটি লাক্সারিয়াস মার্কেট সেগমেন্ট তৈরি করে বিএমডাব্লিউর এস এ ভি ডেভেলপমেন্টের পেছনে রোভার গ্রুপকে অ্যাকোয়ার করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কোম্পানিটির এক্স ফাইভ এবং এক্স সিক্স মডেলের এস এভিগুলো এখনও বিএমডাব্লিউর সাউথ ক্যারোলাইনার ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত করা হয় এই মডেলের গাড়িগুলো ক্যাডিলাক এক্সটি ফাইভ জ্যাগোয়ার এফ পেজ ল্যান্ড রোভার ডিসকভারি এবং মার্সিডিস ব্যান্স জি এল ই এস ইউভির সাথে কম্পিট করে যাচ্ছে একই সময় জেমস বন্ডের মতো মুভিতে বিএমডাব্লিউ গাড়ি ফিচার করা হলে তা অডিয়েন্সের মনে ব্র্যান্ডটি নিয়ে বেশ স্ট্রং ইমেজ তৈরি করে উনিশশো পঁচানব্বই সাল থেকে উনিশশো নিরানব্বই সালের মধ্যে জেমস বন্ডের তিনটি মুভিতে বিএমডাব্লিউ গাড়ি দেখা যায় জেমস বন্ড ছাড়াও ট্রান্সপোর্টার ফার্স্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং মিশন ইম্পসিবলের মতো আরও অনেক আইকনিক সিনেমায় বিএমডাব্লিউর বিভিন্ন মডেলের গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছে রোলস রয়েসকে অ্যাকোয়ার করা নিয়ে অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রির দুই জার্মান জায়েন্ট বিএমডাব্লিউ এবং ফোক্স অগানের মধ্যে বেশ প্রতিযোগিতা ছিল উনিশশো সালে রোলস রয়েস মোটর্সের প্রাক্তন মালিক ভিকার্স কোম্পানিটিকে বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বিএমডাব্লিউ যেহেতু রোলস রয়েস এবং বেন্টলি অটোমোবাইলসের জন্য ইঞ্জিন ও কম্পোনেন্ট প্রোভাইড করা ছিল তাই বিডে বিএমডাব্লিউ শুরু থেকেই এগিয়েছিল কিন্তু একদম শেষ দিকে ফোক্স অগানের চারশো মিলিয়ন পাউন্ডের বিড বিএমডাব্লিউ তিনশো মিলিয়ন পাউন্ডের বিডকে ওভারটেক করে ভিকার্স মূলত রোলস রয়েস হোল্ডিং স্পেলসের অ্যারো ইঞ্জিন প্রোডাকশন ইউনিট রেখে গাড়ি প্রোডাকশন অংশটি বিক্রি করে দেয় ভোক্স ওগানের কাছে এতে করে ভোক্স ওগান এজি রোলস রয়েসের ভেহিকেল ডিজাইন নেম প্লেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেডকোয়ার্টার ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাসিলিটিস স্পিরিট অফ এক্সটেসি এবং রোলস রয়েসের গ্রিল শেপ ট্রেডমার্কগুলো পেলেও রোলস রয়েস ব্র্যান্ড নেম এবং লোকোর ট্রেডমার্ক রোলস রয়েস হোল্ডিংস পিএলসির কাছেই থেকে যায় অন্যদিকে রোলস রয়েস হোল্ডিংস পিএলসির কাছ থেকে বিএমডাব্লিউ চল্লিশ মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে রোলস রয়েস ব্র্যান্ড নেম এবং লোকো লাইসেন্স করে নেয় যার প্রেক্ষিতে বিএমডাব্লিউ ভোক্স ওগানকে রোলস রয়েসের ইঞ্জিন প্রোভাইড করা বন্ধ করে দেয় ভোক্স ওগানের পক্ষে সঠিক সময়ে রোলস রয়েসের ইঞ্জিন রি ইঞ্জিনিয়ার করা সম্ভব হবে না বুঝতে পেরে কোম্পানিটি বিএমডাব্লিউর সাথে নেগোসিয়েশনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় নেগোসিয়েশনের পর বিএমডাব্লিউ এবং ভোক্স ওগান গ্রুপ সিদ্ধান্ত নেয় যে উনিশশো সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত বিএমডাব্লিউ রোলস রয়েস গাড়িগুলোর জন্য ইঞ্জিন সাপ্লাই দিবে এবং ভোক্স ওগান রোলস রয়েসের ব্র্যান্ড নেম এবং লোকো ব্যবহার করবে দু হাজার তিন সাল থেকে বিএমডাব্লিউ একাই রোলস রয়েসের ভেহিকেলগুলো প্রডিউস করতে শুরু করে এবং ঘোস্ট ফ্যান্টম এবং রেইথ মডেলের মতো বেশ কিছু আইকনিক গাড়ি প্রডিউস করে রোলস রয়েস ছাড়াও উনিশশো সালে ব্রিটিশ অ্যারো স্পেসের কাছ থেকে বিখ্যাত ব্রিটিশ ভেহিকেল ম্যানুফ্যাকচারার রোভার গ্রুপকেও অ্যাকোয়ার করে নেয় বিএমডাব্লিউ ততদিনে রোভার গ্রুপের অধীনে ল্যান্ড রোভার অস্টিন লিল্যান্ড এমজি স্টার্লিং এবং মিনির মতো বেশ কিছু আইকনিক ব্র্যান্ড ছিল তবে ফোর যখন ল্যান্ড রোভার এবং এমজি ব্র্যান্ডগুলোকে অ্যাকোয়ার করে নেয় তখন রোভার গ্রুপটি ভেঙে যায় এর মধ্যে রোভার গ্রুপের শুধুমাত্র মিনি ব্র্যান্ডটি দুই হাজার সাল থেকে বিএমডাব্লিউর অধীনে রয়েছে এবং কোম্পানিটি এখনও মিনি কুপার মডেলের গাড়িগুলো প্রডিউস করে যাচ্ছে সারা বিশ্বেই গাড়ির মার্কেট ধীরে ধীরে ইলেকট্রিক ভেহিকেলের দিকে যাচ্ছে এর সাথে তাল মেলাতে দুই হাজার দশ সালে বিএমডাব্লিউ অ্যাক্টিভ হাইব্রিড সেভেন নামে তাদের প্রথম হাইব্রিড গাড়ি রিলিজ করে এরপর দু সালে কোম্পানিটি বিএমডাব্লিউ আই থ্রি নামে তাদের প্রথম ইলেকট্রিক ভেহিকেল লঞ্চ করে সে বছরই বিএমডাব্লিউ তাদের আই এট মডেলটি লঞ্চ করে যা ছিল একটি ফিউচারিস্টিক ডিজাইনের হাইব্রিড গাড়ি এর পরে বছর অর্থাৎ দু হাজার চোদ্দো সালে বিএমডাব্লিউ টু সিরিজ অ্যাক্টিভ টুরার নামে বিএমডাব্লিউ একটি মাল্টিপারপাস ভেহিকেল বা এমপিভি লঞ্চ করে যা ছিল কোম্পানিটির প্রথম ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ কার স্ট্যারিস্টারটি তথ্য সূত্রে দু হাজার বিশ সালে বিএমডাব্লিউ গ্লোবাল মার্কেটের দুই দশমিক সাত শতাংশ শেয়ার দখল করেছিল বর্তমানে বিএমডাব্লিউ গাড়ির সর্বোচ্চ আমদানিকারক চায় না যার সুবাদে শুধুমাত্র এই রিজনটি থেকেই কোম্পানিটির তেত্রিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ সেলস জেনারেট হয় চায়নার পাশাপাশি ইউএসএ এবং জার্মানি থেকে বিএমডাব্লিউ যথাক্রমে তেরো দশমিক দুই শতাংশ এবং বারো দশমিক তিন শতাংশ সেলস জেনারেট করে থাকে স্টারিস্টার আরেকটি তথ্যসূত্রে